म्हणजे आता जात पंचायतीचं सीन काय बाळ होते त्या वडाच्या झाडाखाली पाठीमाग नागराजांना मला समजून सांगितलं होतं सीन सुरू होणे आधी की आपण हे 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 लोकेशन का निवडलं तर पाठीमाग तो मोठा वळ आहे तीनशे चारशे वर्ष वयाचा आणि त्याची मुळं खोल जमिनीमध्ये आहेत तर आपले जे जातीव्यवस्थेचं आणि त्या समाजाचं जे इतकं खोल इतकं जुनं रुजलेलं आहे तर त्याच्यासमोर आपण ही जात पंचायत करतो आहे ते अण्णानं मला तिथे सांगितलं आणि मग तिथं उभं राहिल्यानंतर आता मला ते भूमिका समजून घ्यायची की आता बाप म्हणून तो जात पंचायतीला सामोरं जातो आहे जात पंचायतीने त्याला का ओढलं तर तुझा मुलगा जातीच्या बाहेरच्या मुलीशी लग्न केलं म्हणून त्याला आता जातीतून हाकलण्याचा निर्णय जात पंचायत घेते आणि तो तिथं विनवणी करतो की बाबा मला जातीतून काढू नका त्याच्याही मुलीला कोणी त्याच्या समाजात घेत नाही तर हे दुःख आणि मग त्याचं ते स्वतः तोंड बडवून घेणं स्वतःला चापटा मारणं त्याच्या डोळ्यातून पाणी येत आहे तर हे सगळं मला त्या तिथं ते काढता आलं मरा गोळणीनं देखाना तीन जागांना पावणा आया होता यो फाचा चली गया मला हमख्या नरक मा ढकलू नगा तमारे हात जोडीन गोडा पग पडीन मला हमख्या नरक मा ढकलू नगा आणि मला इथं सांगायला आनंद वाटतो की दिवस मावळायला चालला होता कारण वेळ कमी राहिला होता लाईट चालला होता आणि तो खूप कमी वेळामध्ये सीन करायचा होता तो सीन वन टेक झाला होता लॉंग शॉटमध्ये आणि मला खूप छान वाटलं आणि त्यावेळेस सी सेटवर टाळ्या पडल्या होत्या त्यावेळेस अण्णा स्वतः कॅमेरा त्या याच्या मॉनिटरवर उठून माझ्याकडं आला आणि आम्ही मिठी मारली एकमेकांना अण्णा मला म्हणला होता की फॅन्ड्रीच्या वेळेस किशोर कदमांनी एक वेळ सेटवर टाळ्या घेतल्या होत्या त्याच्या सायराटमध्ये तू घेतल्यास आणि मला फार भारी वाटलं ते लँग्वेज एवढी फास्ट समाज कुणाला जीवू शकत प्रॅक्टिकल मी बोली भाषेत केलेले आहे भारतीय समाजाच्या मुलावर अडथळा येतो मराठी भाषेत हे करताना काल फक्त एक तास बसलोय मी त्यांच्या संग लिहून दिलं सगळं व्यवस्थित आणि एक तासच बसलो आणि दोनदा त्यांचं रिव्हिजन घेतलं मी मेन म्हणजे लिहायला आणि त्याला अवघड आहे बरं का शब्द येत नाही ते लिहायला मराठी भाषेत पारधी भाषेचे आता असं वाटणार आहे की हा पारधी माणूसच आहे पूर्ण तसंच बोलणं आहे कॅमेरात कॅमेरात बघा एकवीस तारीख आहे रात्रीचे दोन वाजले आणि आता आपल्याला सात वाजता शूटिंग सुरू करायचं आता इथे सगळे जण काम करत आहेत म्हणजे तू मेक मेकिंगचं काम करतो आहे गार्गी इथं आता आणि प्रियांका इथं विन विन काम करत आहेत आर्टचे तिथं माणसं रंग देणं संतोष सरांच्या टीमचे माणसं तिथं काम करत आहेत आर्टचे वेगळं तर तू आणि आम्ही तिथं फोटोचं फ्रेमचं काम करत आहेत आणि परत आज तिकडे हैदराबादची रिक्षा राहुल बेलापूरकरची रिक्षा त्याला रंग देण्याचं काम करत आहे दुसरा रंग दुसरा कोट देण्यात चालू आहे सुभान एजिंग करतो आहे कारण कलर आपण नवीन दिला आणि तर तो एकदम नवीन दिसता कामा नाही असं सांग शेवटचा जो सीन आहे खरं तर तो सगळ्यात क्रिटिकल होता 
कारण की मी जेव्हा नॅरेट करायचो तर तेव्हा ते सगळं सांगायचं नॅरेशनमध्ये सगळी पात्र काय म्हणता येईल त्याला शाब्दिकच असतं सगळं सगळं तुम्ही गोष्ट सांगत असता पण ॲक्च्युली तसं दिसेल का हा एक मुद्दा तयार झाला होता आणि शिवम जो आरचे परशेचा मुलगा आहे छोटा तर तो इतका नाजूक आहे आणि तो नाजूक होता एकदम तो आजारी पडायचा रडायचा आई बापांशिवाय राहायचा नाही कोणाकडं जायचं नाही होता होता त्याला रिंकूच्या आणि आकाशची सवय लागली खूप त्याच्यासाठी त्यांनी कष्ट घेतले राजेश सीमा आणि शिवमला घेऊन ते माझ्या घरी राहत होते आणि आम्ही शूट तीन दिवस पोस्टपोन केलं कारण की तो खूप आजारी पडला होता शिवम आणि तो जरासुद्धा म्हणजे त्याची हे नसायची सारखा झोपून असायचं हे असायचं आणि आम्हाला टेन्शन आलं की सगळा क्रिव रेडी आहे कॅमेरा आणि सगळं आम्ही नाही का त्याचं मीटर ज्याला म्हणतो खर्च सुरू आहे आणि शूट होत नाही आहे मला कधी कधी वाटायचं की नाही का अरे जरा पनखर मुलगा जरा पाहिजे होता वगैरे पण तो जसं दिसायचा शिव ते कास्टिंग खूपच योग्य होतं आणि होता होता मग तिसऱ्या दिवशी तो जरा छान बरा झाला आणि आम्ही शूट इथंच वारजेतच आम्ही एक लोकेशन बघितलं आणि तिथे शूट करायला गेलो तेव्हा माझे इतके चेंजेस झाले शिवंबर राहून जणू काही ती शिवमची मी आईच आहे का काही म्हणजे मी स्वतः बघताना पण मला असं तिथं दिसतंय काही कशी काळजी घेते तशी मी त्याची काळजी घ्यायला लागले आणि तेव्हा शिवमने शिव काहीतरी केली आणि मी आधी शी केली तरी त्याला घेत नव्हती ना तर ती शो केलेली आणि मी त्याला तसंच उचलून घेतलं त्यावेळेस शूट करताना मात्र तो खूपच तरी तो रडायचा काही झाले की एक पेशन्स ठेवायचा नाही आणि मला कळे ना की आर्चीच्या शेजारी जी बाई राहते ती त्याला घेऊन जाते वगैरे तर आता ती कोण घेऊन जाणार आणि ऐनवेळी काही लोक ज्यांना माझ्या डोक्यात होती की दुसरी करायची तर मी ऐनवेळी प्लॅन चेंज केला की आर्ची जी शेजारी नाही ती शिवमची आई जी आहे सीमा तिनंच तो रोल करावा असं माझ्या डोक्यात आलं कारण की आरची रांगोळी काढत बसते आणि तिच्याकडून तो हसत कोणा कोणासोबत तरी जायला पाहिजे हे नाहीतर आलंच नसतं कारण की तो रिंकू सोडलं तर दुसऱ्याकडं जातच नव्हतं आणि तर मग मी तिला ॲज अ टूल किंवा एक काय म्हणा आमिष म्हणून तिला वापरलं आणि तिला अचानक ते त्याच्यात कास्ट केलं चलो ये ना अभि इंकू क्या करो ये बाहेर रे सीमा अंदर से तयार होके आ रही और ये उनको लेके जा रही है ये उनके बाजू वाले सीमा लेके उसको जाए दुकान पे चल चल मम्मी को टाटा बोल टाटा बोल टाटा बोल प्रिंस आणि बाकी जे काही घरी येते तो सगळाच आणि त्या शूटमध्ये मला आठवते की आप आप्पा जो माझा धाकटा भाऊ आहे तो त्या ह्याच्यातला त्याच्यातला त्या चौघांपैकी एक मारेकरी तो तो होता आणि त्याला त्या दिवशी खूप ताप होता आणि तो एकशे दोन वगैरे तापासहित तिथं बसला होता आता बाळ हिचं प्रायोरिटी होतं शिवम आजारी होता आणि शिवम आता बरा झाला होता आणि त्याच्यासाठी शूट करायला दुसऱ्याचं काही तरी पर्याय नव्हता मग त्याला गोळ्या खाऊन मध्ये मध्ये आराम करत त्याला शूट करायला सांगितलं होतं मी आजारी होतो ताप वगैरे होता 
मैं आशीष दवाखान घेन ये शूट पर आलता घेन मैं घेन शूट आलो तो अण्णा मैं बाबा तू ताप है तो कस कर करावे लगते अस भी मन लीक है जाऊन मैं शूट आत बसा तो मैं परस चाह वगैरह घेन यो तो तिथे अस बसने की परिस्थिति नसता सुधा मैं तिथे बसलो ताप खूब आने मु एकदम गलवन गेल तो एकदम बसूच वाटत नौत पर तो लहान मुल करता पर वे ना कि सीच्युएशन तो करत होता मुल का तो मैं बसाव लगे तो अभी अड़चण होती वे श्याम मजा जो मित्र है श्याम पवार तेल तो कहीं महत नौती पिक्चर की गाई का ही गोष्ट महत नौती तू आ बोल कि मैं जे संगल तो कराएगा जी एक्सप्रेसन है तरह सगल है तो तेल का नहीं पे मैं कहते कि का चल है एक एक गोष सुधा एक एक मुवमेंट सुधा कि विचित्री अभी प्रिटीन हो रही है इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है तो मैं महत हो श्याम ना बर है आनंद आबा हाथ बर बर आरू राही आई बरे चांगले ते सगळे कट गुड कट बोल क्या तेरा बोले एक्शन राग आज बच्चे कर
का वाला तुम्हारा शाल पाई ने का ही दिल बाल टोपड़ डिंका च लाल आता सग नीट हो जचा दे मैं ना देते तुझ दे मजा महर ची मनस है जो देवने तुझ दे जा मैं वाला देवने जा बर जो मेकअप जो महत्व होता तो होता पिक्चर का शेवट तो पिक्चर का शेवट हा जवज यूनिटम पंचाण टक्के लोकान को महत नौता जैत मीप हो मा ही महत नौता तो मग तिथ माला एक चार के पांच दिवस आधी मैं संग कि एक सिक्वेन्स करते जैत भरपूर सर ब्लड लगे आ गला कापने का सीन है तो माला नक्की कल नहीं कि हा नक्की सीन मे कशा सा घेना कि मजे हा को स्वप्नला सीन है का हा रियल सीन है यदल का हीज आइडिया नौती मजे दोन मित्र बोल स्वरूप कापड़े आ गणेश नेरलेकर कि अजु का वेग मिले मनु मग आम्मी तिघां मिलनते तो जो का शेवटा सीन है तो के सीन मधे गला कापने का सीन मधे जो वैक्स वपरल होता तो वैक्स वपरता आर्ची आ परशा की खूब चिड़चिड़ वह कारण का ज्यादा घर आम्मी मेकअप के वरती पत्र आयाकार तो गर तापाइच खूब आ खूब गरम होत होता और तेजा त्या दोगा चिड़चिड़ वैसी कि कित वे आम्मी अशाच पोजिशन मे बसू अस कारण का लवले जे वैक्स होता वालनेस ठराविक टाइम दयाव लगा कर वे लगा चिड़चिड़ वैसी पी ही सहन के ज्यास सगा मेकअप शेजार मेकअप रूम मधुन लोकेशन लेजारी होता रूम तो रूम मे लोकेशन लेन जाना बाकी को यूनिटला कि बाकी यूनिटला आू दी कि बाकी जे लोक होती बाहर की तक को कहता काम नहीं मनु डिरेक्शन टीम अे तो दोगाने लपन घेन जाए शेजार रूम मे तिथे तो सीन सगा क्रिएट कर वापस तिला कास्ट के दुसरा एक अजुन एक प्रॉब्लम जा जेव घेन ये बाहर घर सोड़ते जा मनते दुसरे सीन मधे मग पर गार्गी सिमिलर सीमा और गार्गी अंगकाटी एकदम सारखी आना सीमा की साड़ी गार्गी घी तला कड़ीला घेन तला ही कहला नहीं सो बया वे वाटले कि आईच है आ खाली सोड़ता मग तला लक्षा आए कि आई नहीं मनु तो पटकन खाली उतरु गेला तुला बगित बगित तो आज गई तुझे मांग मांगे ना कारण की लहान मुला इंस्ट्रक्शन ऐकत नहीं संग कहते नहीं कि तुम इतना चाल जाए तर तो अगली एक वर्षा सवा वर्षा मुल होता मनु मग गार्गी मे ये सीमा ये खाली सोड़ता गार्गी का जो कुल शॉट है तो गार्गी है ये खाली सोड़ते तो खाली उतरु गेला तो कुछ जा गाइड करना पर सीमा कारण कि तो सीमा शिवा दुसरीक जा रहा नौता मनु आज चाल जो तो सीमाक सीमेला जाऊन आम्मी तला सोड़न मे जेव गार्गी ने तेल खाली सोड़ सीमा तैसम घर जाए आत बाथरूम जाऊन लाइजे आ मग तिकड़े जाए जरा 
तेनाली छोटे छोटे गोषी सा खूब आम कष्ट घया लगे तो आम कैमेरा समोर ये बाड़ा संगते ना कि तू खा बगती तुझी आरजी परशा मजे नहीं का थर पड़ेल अलग संगता ना नहीं आचपुढ़ हा कारभार ही नको मन ही का मैं लहान मुला दाखवा ही नौते कि रक्त पड़ेल पं मैं कराव मन मैं तिथ मे शूट करा करता मैं डोक आए कि रिमोट की गाड़ी कदाचित आवड़ेल आधी मैं आयुष्या कभी रिमोट की गाड़ी चालू नीती तो आम्मी रिमोट कार मगवली आनी मी प्रैक्टिस कर बसलो प्रैक्टिस कारण की मैं चेहर एक्सप्रेसन जी मुंट होते मैं कंट्रोल कर ती खूब छोटी सी रूम होती मजा शेजारी कैमेरा होता कैमेरा वन अगधी मुचकी लोक तो रूम में होते मैं मॉनिटर मे बगुन ते मुमेंट गाड़ी ने कंट्रोल कराचो आ सगे जे दिस्ते तो खाली वगतो ना तो मैं ती गाड़ी गाड़ी ती जी कार है रिमोट की तेज पयाज नीली तो वकून घायला पर कार मगे घो उठन रड़ा लगे सग्या मुमेंट्स खाली खरत मोटर कार है एक छोटी कार है रिमोट की आो जे बग दिस होता मी जे बगत होते कि का हा सीन है आ सगैंक वाटते कि अशक्य है अस हो नहीं इतक छोटे मुला शूट नहीं करता है ना पन मेरा फार गंत वाटली कि आम्मी जैसे सगैला आईला सीमाला मुमेंट कंट्रोल कराला वपरल ती रिमोट कार आल तो इतका गोड़ दिसला तो शिवम तेजा चेहर जी एक्सप्रेसन आती करता मेला जी जे का डोक मेरा बयाच गोषी ये हो कधी कभी तुम्हें सीन ऐक्चुअली शूट करता तुम्हारा का सुचत आत शिवम गाड़ी न मिला रड़त होता प्रत्यक्ष मात्र फिल्म मध्य रड़ण अतिशय वेग सदर्भानी कल्पना फिर नागराज ने होती एक वर्षा शिवम लागराज ने अप्रतिम अभिनय कर